स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जीन लिंकेज जीन लिंकेज क्या चीज है अगर देखा जाए सो हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं ह्यूमन की बॉडी में अगर देखा जाए सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को अगर हम देख लें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो फोर्टी सिक्स है लेकिन अगर हम बात कर लें नंबर ऑफ जीन्स पे सो जीन्स हमारे साथ ट्वेंटी थाउजेंड से लेकर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तक जीन्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स की तादाद कम है और जीन्स की तादाद ज्यादा है तो इसका ये मतलब हुआ कि हर एक क्रोमोसोम पे बहुत ज्यादा जीन्स पाए जाते हैं सो इस क्रोमोसोम का अलावा लार्ज नंबर ऑफ जीन्स अगर एक क्रोमोसोम पे इस तरह जीन्स पाए जाते हैं तो फिर इसका ये मतलब हुआ सच जीन्स आर लिंक so that's called that is called gene linkage iske liye hum term istemal karenge gene linkage matlab ye hai ki agar hum ek baat kare ya hamare paas ek school hai aur is school mein bahut zyada rooms hai ab yahan pe hum ye baat karenge ki is school ke andar इस स्कूल के अंदर हमारे साथ कम अज कम यहां पे 600 सौ स्टूडेंट है 600 सौ स्टूडेंट है और रूम्स कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छ रूम्स हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि हर रूम में कम अज कम हंड्रेड टू वन ट्वेंटी या वन थर्टी स्टूडेंट्स की कामोडेट है हर एक अलग अलग रूम के अंदर जो है अलग अलग सेक्शन बैठी हुई है तो अब एक रूम के अंदर जितनी भी स्टूडेंट्स बैठी हुई है ये आपस में लिंक हो गए ये एक सेक्शन बना से अगर एक क्रोमोसोम में जितनी भी जीन्स है वो जीन आपस में लिंक होंगे इस फिना में आपको जीन लिंकेज कहा जाता है अब चूंकि अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम जो है हमारे पास दो टाइप के एक को हम कहते हैं ऑटोसोम और एक को हम कहते हैं सिक्स क्रोमोसोम अब अगर देखा जाए तो सिक्स क्रोमोसोम तो भी दो टाइप के हैं एक है एक्स और एक है वाई सो एक्स क्रोमोसोम के साथ जो जीन होते हैं इसको हम क्या कहते हैं सिक्स लिंक्ड जीन्स या एक्स लिंक्ड जीन कहते हैं और जो वाई के ऊपर होते हैं इसको हम क्या हैं वाई लिंक्ड जीन्स एक्स के ऊपर पाए जाने वाले जीन्स को एक्स लिंक जीन और वाई के ऊपर वाई के ऊपर पाए जाने वाले जीन्स को वाई लिंक जीन्स कहते हैं और जो ऑटोसोम में पाए जाते हैं ऑटोसोम में फिर हमारे पास ये भी है ऑटोसोमल रिसेसिव और एक है ऑटोसोमल डोमिनेट ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेट तो इस वजह से इन जीन्स का इस क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाना है इसका पार्ट बनना इसको लिंकेज कहा जाता है अगर ऑटोसोम पे है तो ऑटोसोमल लिंकेज हुआ अगर ऑटोसोम पे है तो ऑटोसोमल लिंकेज हुआ और अगर सिक्स क्रोमोसोम पे है तो सिक्स लिंकेज हुआ बनेंगे अब यहां पे जीन लिंकेज का हमें कैसे पता चलेगा जीन लिंकेज का हमें पता तब चलेगा 
कि अगर आप इस तरह कर लें कि आपके पास एफ वन जनरेशन आएगी हमारे पास है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई अगर हम इसको क्रॉस कर लें स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई के साथ ये रिसिप पेरेंट है ये फोन जनरेशन है ये फोन जनरेशन कहां से आया हमने पढ़ा हुआ है कि कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई को क्रॉस कर लें स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई के साथ तो इससे जितने भी ऑफ स्प्रिंग होगी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड और येलो होगी लेकिन अगर हम इसकी बेक क्रॉस करते हैं लाइक like यहां पे जो दिखाया गया है तो पहले हम इसे क्या करते थे अक्सर हम इसकी गिमिट बनाते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई या कैपिटल आर स्मॉल वाई या स्मॉल आर कैपिटल वाई या स्मॉल आर स्मॉल वाई एक ये गिमिट बन गया सेम अगर यहां पे देख लें तो स्मॉल आर स्मॉल वाई सेम स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई ये कंडीशन आ गई <coughs> अगर ये इनके साथ कोरिलेशन कर ले तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई अगर इनके साथ फर्टिलाइजेशन हो जाए कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई अगर इनके साथ फर्टिलाइजेशन हो जाए तो इस कंडीशन हमारे पास ये होगी स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और अगर इनके साथ आ जाए स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई तो देखिए ये कौन सा होगा हमारे साथ ये होगा हमारे साथ राउंड येलो होगा ये क्या होगा ये हमारे साथ होगा राउंड और ग्रीन होगा ये कौन सा होगा ये हमारे पास रिंग कलर रिंग कलर येलो होगा और ये कौन सा होगा ये हमारे पास रिंग कलर ग्रीन होगा So, अगर देखा जाए सो वन रेशियो वन रेशियो वन रेशियो वन ऑफ स्प्रिंग आ गए अगर हमारे पास इस तरह रेशियो आ रही है तो समझे देर इज नो लिंकेज यहां पे लिंकेज नहीं है अगर ये रेशियो आ रही है क्यों तो यहां पे फोर डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज आ गई और अगर हमारे पास Mostly parental हो मोस्टली पेरेंटल कैरेक्टर वाले हो और लिस्ट जो है वो न्यू वेराइटीज हो न्यू वेराइटीज मीन रिकॉम्बिनेट हो तो तब हम क्या कहेंगे फिर हम कहेंगे पार्शियल लिंकेज इसके लिए पार्शियल लिंकेज कहा जाता है और अगर हम ये कह दें All our parentals. सारे पेरेंटल कैरेक्टर आ गए तो हम तब क्या कहेंगे हम कहेंगे टाइट लैंग्वेज टाइट लैंग्वेज इसलिए है कि वेरिएशन ही है वेरिएशन के लिए हमारे पास न्यू वेराइटीज का बनना जरूरी है अगर न्यू वेराइटीज नहीं बन रही तो मतलब है कि यहां पर लैंग्वेज ही नहीं है तो इस वजह से हम इसके लिए ये क्लासेस करते हैं अगर क्लासेस में जस्ट पेरेंटल बन गया तो समझो टाइट लैंग्वेज है मोर पेरेंटल लेस रिकॉम्बिनेंट इनकम्प्लीट लैंग्वेज है अगर इक्वल वन रेशो वन रेशो वन रेशो वन बन गई तो समझे कि यहां पे हमारे पास क्या है यहां पे हमारे पास एक्चुअली लिंकेज नहीं है तो लिंकेज अगर नहीं है इस वजह से एक दूसरे से सेपरेट हो गया इस वजह से हमारे पास न्यू वेराइटीज आ गई है न्यू वेराइटीज क्या है न्यू वेराइटीज अगर देख लें एक हमारे पास राउंड और येलो है तो राउंड और येलो तो हमारे साथ ऑलरेडी आ गया दूसरा क्या है रिंकल और ग्रीन है वो भी तो आ गया लेकिन इसमें ये आना राउंड और ग्रीन और रिंकल और येलो ये कैसे आ गई तो जी जो है वो लिंक नहीं है इसी के साथ एक चीज हम डिस्कस करते हैं और वो उस मिंडल की क्रेडिबिलिटी की वजह से यहां पर पता चले और वो क्या चीज थी क्योंकि जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन तो हेरिडिटी तक तो बात हमें पता चल गई कि करेक्टर ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट्स से आप सुनेंगे लेकिन ये वेरिएबिलिटी क्या चीज आ गई 
हम इस वेरिएशन की बात कर रहे हैं तो इसके लिए एक टर्म हम यूज करेंगे क्रॉसिंग ओवर क्रॉसिंग ओवर क्या चीज है जब भी म्यूसिस होता है तो मियासिस हमेशा गेबीट्स फॉर्मेशन के लिए होता है मियासिस के जरिए से ही गेबीट्स बनते हैं मेल के अंदर स्पॉम बनते हैं और फीमेल के अंदर ओवा बनते हैं से जिसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं रिडक्शन डिवीजन इसलिए कहते हैं जिसमें डॉक्टर सेल रिसीव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉक्टर सेल रिसीव हाफ नंबर ऑफ ऑफ क्रोमोसोम उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो हाफ हो जाती है अगर हम ओरल मियासिस पे भी देर से आ जाए तो ये बना होता है सबसे पहले एक फेज होता है इंटरफेस फिर उसके बाद होता है मियासिस वन मियासिस फिर उसके बाद होता है साइटो कैनेसिस साइटो कैनेसिस मीन साइटोप्लाजम डिविजन तो मियासिस वन फिर टू स्टार्ट होता है फिर उसके बाद सो so, इंटरफेस जो है इसकी फिर अपने स्टेप्स है इसमें एक है जी वन फेज एक है एस फेज और एक है जी टू हम यहां पे बात करेंगे ये जो मियासिस वन है इसके अंदर फर्दर स्टेप्स होते हैं एक है प्रोफेज वन एक है मिटाफेज वन एक है एनाफेज वन और एक है टेलोफेज वन तो यहां पे जो चेंजेस आते हैं वो ये है कि पहले प्रोमेटीन मटेरियल जो है वो कंडेंस हो जाते हैं इनकी जो न्यूक्लियर मेरी है वो डिसअपियर होती है और यहां पे टेट्राड्स बन जाते हैं टेट्राड जिसको बायोलेंट भी कहते हैं टेट्राड या बायोलेंट में क्या होता है एक क्रोमोसोम जो है उसमें चार क्रोमेटिक्स आ जाते हैं सो अब जिस वक्त ये कंडीशन आ गया टेट्राड बना तो फिर ये क्रोमोसोम अब ये वाले जो है आपस में होमोलोपियस क्रोमोसोम बन जाते हैं आपस में होमोलोबियस क्रोमोसोम है और ये आपस में होमोलोबियस क्रोमोसोम है ये दोनों जो है ये होमोलोबियस क्रोमोसोम हो गए लेकिन एक दूसरे के साथ ये क्या बन गया है नॉन होमोलोबियस क्रोमोसोम बन गया है और वैसे नॉर्मली एक क्रोमोसोम जिसके अंदर जो है चार प्रोमेटिक है इसको बायोवेलेंट कहते हैं या इसको टेट्राट कहते हैं अब यहां एक पॉइंट पे ये एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं इस अटैचमेंट वाली जगह को ख्यासमेटा कहते हैं ख्यासमेटा इसी जगह पे ये प्रोमेटेड आपस में कुछ पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेंगे सो जब ये पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं तो यहां जो प्रोमोसोम बन रहा है So, इसमें कुछ पार्ट जो है वो इसका एक्सचेंज हुआ नॉन होमोलोगिस प्रोमोसोम जो है इसके कुछ पार्ट आपस में एक्सचेंज हो गए तो वेरिएबिलिटी की जो बात हम करते हैं वेरिएशन की जो हम बात करते हैं उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि यहां पे ये क्रॉसिंग ओवर होती है क्रॉसिंग ओवर क्या हुई यहां पे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम दैट इज नोन इज क्रॉसिंग ओवर इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन आती है अगर देखा जाए एक कपल है उसके पांच छह बच्चे हैं वो शक्ल सूरत से एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों है हर दफा 
जब भी स्पाम या ओवर बनता है तो उससे पहले ये स्टेज होता है उसके मियासेस वन में और वो फेज वन के टाइम पे हम इसके अंदर फर्दर स्टेजेस होती हैं लिप्टोनीमा जाइकोनीमा पेकाइनीमा डिप्लोनीमा डायाकेंसिस हम उसकी डिटेल बाद में हम डिस्कस करेंगे सो यहां तक दो क्रोमोसोम जो है आपस में अटैच होते हैं नाम होमोलोगस क्लास बेटा बनेगा क्या बेटा में पार्ट्स को एक्सचेंज करेंगे इसको क्रॉसिंग ओवर क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक क्रोमोसोम है और इसमें है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई और इसके साथ यहां पे एक दूसरा क्रोमोसोम है उसमें हमारे पास है स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई तो ये राउंड और ग्रीन है ये ये रेड कलर ग्रीन है ये राउंड और येलो है अगर इस जगह पे ये आपस में अटैचमेंट्स कर ले क्यासमेटा बन जाए क्यासमेटा के बाद ये आपस में जीन्स को एक्सचेंज कर ले तो जीन को एक्सचेंज करने के बाद यहां पे आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई और यहां पे हमारे साथ आ जाएगा स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई तो ये क्या होगा राउंड और ग्रीन ये क्या होगा रेड कलर और येलो तो इस वजह से ये क्रासिकूर जो है ये मेन पॉइंट्स है जो कि ये बताता है कि ऑफ स्प्रिंग जो है उसके अंदर वेरिएशन आती है सो इसकी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी और जेनेटिक मेक ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर बात हो जाए इसके अंदर जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है और उसके अंदर जो जेनेटिक मेक है अगर इसकी बात हो जाए तो तब इसके लिए पे हम एक फार्मूला ड्रा करते हैं हम कहते हैं कि रिकर्मिनिंग फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास जो रिकर्मिनिंग फ्रीक्वेंसी होती है ये असल में किस इसके बराबर है सम ऑफ रिकम्बिनेशन सम ऑफ रिकम्बिनेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रिकम्बिनेशन Including parental and as well as offspring. Parental or offspring दोनों को multiplied by hundred. तो ये इसका formula है जिससे हम सारे recombinant frequency को मालूम कर सकते हैं। जहाँ पे भी अगर कोई change आ रहा है उसको हम सारे चीजों को हम calculate कर सकते हैं। कैसे for example यहाँ पे सब आप हम यहाँ पे recombinant frequency की बात कर रहे हैं। रिकमेंड फ्रीक्वेंसी असल में हमें बताया जा रहा है कि उसकी परसेंटेज कितनी है मीन कितनी वेरिएशन वेरिएंस बन रहे हैं उन्हें वेरिएंस बनने के लिए एक चीज का होना जरूरी है वो किस चीज पे डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है जेनेटिक मेप पे जेनेटिक मेप क्या चीज है याद रखिए जितने भी जीन्स एक दूसरे से फार अवे होंगे उतनी क्रॉसिंग ओवर के चांसेस जितने भी जीन एक दूसरे के नजदीक होंगे उतनी इसके चांसेस कम है फॉर एग्जाम्पल एक साइंटिस्ट है उसका नाम है टी एच मॉर्गन इन्होंने एक्सरे पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे इसी का शागिर्द है एल्फ्रेड एच स्टर्टू वन So, ये जो स्टर्टुआट है या सर में टी एस मार्गन का शागिर्द है तो इसी स्टर्टुआट में जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे एक्सपेरिमेंट क्या थे एक्सपेरिमेंट में कहते हैं कि लेट सपोज अगर हम ये कंसीडर कर लें कि जो फ्रूट फ्लाई है जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रासुफिया मेला नोकेस्टर अगर हम इसमें तीन जीन ले तीन जीन एक होता है बी जीन सो ये बी जीन असल में हम यूज करते हैं बॉडी के लिए एक होता है इसमें ग्रे कलर बॉडी और एक होती है इसमें ब्लैक कलर बॉडी एक जो है इसमें ब्लैक कलर बॉडी है और एक इसके अंदर जो है ग्रे कलर बॉडी है दूसरा जो है सी एन जी स्टेन करते हैं सैरोवार सैरोवार असल में इसका आई कलर है 
आई कलर इसमें एक होता है ब्राइट रेड और एक होता है रेड और एक इसके अंदर होता है व्हाइट और तीसरा होता है वीजी वीजी जीन असल में इसकी विंग्स के लिए होते हैं इसमें दो किस्म के विंग्स होते हैं एक है नॉर्मल फ्लाइंग वाले और एक होते हैं विस्टीज विंग्स तो कहते हैं अगर किसी भी क्रोमोसोम पे ये जीन्स पाए जाते हैं बॉडी सैनोबार और वीज ये तीन जीन्स हैं और बी और सी एन के दरमियान नाइन परसेंट और बीजी के दरमियान जेनेटिक फ्रीक्वेंसी 9.5 है। तो अब चांसेस किसमें ज्यादा है किसमें जेनेटिक रिटर्मिनेशन होती है हम अगर आप उसको देख ले तो हम पता लगा सकते हैं कि यहां पे 9.5 पॉइंट फाइव वेल्यू मिक्सिम है तो जाहिर बात है अगर फ्रीक्वेंसी जेनेटिक रिटर्मिनेशन हो रही है तो ये कम्बिनेशन सी एन और वीजी के दरमियान ज्यादा चांसेस है फिर कह रहे हैं कि अगर हम इस तरह कह लें कि ये जो सी एन सैनोबार का जीन है इसको निकाल दिया जाए तो तब बाडी और वीजी के दरमियान जो डिस्टेंस आ जाएगा वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस होगा सेवनटीन परसेंट तो अब ये सेवनटीन परसेंट क्यों हुआ नॉर्मली तो नाइन परसेंट पॉइंट फाइव एटीन पॉइंट फाइव आ रहा है लेकिन नहीं सैनोबार जो है ये वन पॉइंट फाइव परसेंट की कम्बिनेट चांसेस तो इसकी एग्जिस्टेंस की वजह से थी वो तो चली गई अब सेवनटीन पर चांस जाए तो अब किसके दरमियान चांसेस ज्यादा होंगे फिर हमारे पास बॉडी और वीजी विस्विंग्स के दरमियान जो है ये कम्बिनेशन की चांसेस ज्यादा होंगे मतलब ये है कि इनका ताल्लुक जो है वो जितनी जीन्स एक दूसरे से फार अवे होंगे सो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है क्रॉसिंग ओवर की जो प्रॉबेबिलिटी है वो ज्यादा होंगी जितनी जीन एक दूसरे के क्लोज होंगे उसने जिनेटिक फ्रीक्वेंसी के चांसेस कम होंगे जाहिर बात है अगर वो एक दूसरे के नजदीक है तो टाइटली अटैच होंगे लेकिन अगर वो जितने फासले पे है तो वो तो क्रॉसिंग हो रही एक दूसरे के साथ आसानी से कर सकते हैं शफलिंग शफलिंग तो आसानी की वजह से होती है तो फिर इसी एल्फ्रेड ने एक यूनिट इंट्रोड्यूस की सीएम सीएम स्टैंड फॉर सेंट मॉर्गन वो असल में अपने टीचर्स सेंट जो टी एच मॉर्गन है उसको क्रेडिट देना चाहते थे इस चीज के लिए तो उन्होंने सेंटी मार्गन पर यूनिट जो है इंट्रोड्यूस किया 